our Michif language is a very diverse language. People had to learn it long ago to uh, converse with the people. They used to do a lot of trading and, and uh, with the furs, and um, they had to learn to speak the, the uh, First Nation language like Cree, Soto, also French and English. When you hear the Michif speaking at the, on the DVD, you will see that the pronunciation is a bit different in, in Michif than it is in Francais, although it is partly French. Uh, when I grew up, when I was young, at home we, we all spoke Métis. When we started school at age five or six, it was pretty hard to, to catch on to the France, Francais language or to the English language, both of them. We didn't speak at home. Um, but it's very, very close to my heart. It's in my family's language. It was the main language here in St. Laurent. Um, it's quite uh, shortened compared to the Francais. Uh, the vocabulary is not as, as, as broad. And the reason I'm doing this project is because it's very, very dear to my heart. It was my parents' language. It was my first language, and it's slowly dying. Um, they're losing it. Uh, my children are not speaking it. So we're doing this not as a French lesson, Francais lesson. We're doing it for, to preserve the Métis language that our, our uh, parents, grandparents spoke. And I'm very proud to, do, to be able to do that. Bonjour, je m'appelle Patsy Chartrand Miller. Uh, J'ai été élevée cette à Saint-Laurent, puis village Saint-Laurent, et puis on parlait tout en métis. Et puis et on, a, on parlait le métis avec mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs, mes oncles, mes tantes, les cousins, les cousines, toutes les amies. Et puis les voisins, les madames d'alentour, les vous qu'on restait là, c'était tout des, des, euh, des métisses, puis ils parlaient tout en, en métisses. Ça fait que c'était ma première langue, puis je pensais que je parlais bien en français. Et puis là, j'ai commencé l'école à l'âge de 5-6 ans, et puis euh, là, j'ai appris que c'était pas, pas le français, puis c'était pas l'anglais non plus. Il fallait que j'apprenne à, à parler une autre langue. C'était dur pour moi, c'était bien, bien dur, parce que je comprenais pas pourquoi je m'en allais à la maison, puis je parlais en, en métier, puis on se comprenait tout, puis on était tout content. Oh, c'est une langue, le métier français, c'est une langue qui a été appris, appris parce que le monde parlait en métier cri, en métier sauté, en métier français, puis en anglais. Pour... Euh, euh, quand il, il, il achetait des, des pots de rats, puis des pots de euh, euh, castor, puis tout ça, là. il fallait qu'il trade avec les, les, euh, le monde qui ne parlait pas en, en, en anglais. Ça fait, il a appris plusieurs langues. Puis comme ça qu'ils ont développé notre langue ici, parce qu'on avait l'arrière-âge qui venait de la France aussi, et puis euh, ça fait que c'était mélangé le français, puis le, Métif. Métif, vraiment, c'est euh, raccourci. Des, beaucoup de mots sont raccourcis des mots, des mots euh, français. Euh, à, à la place de dire petit, on dit chi. Euh, quand j'étais jeune, c'est tout ce qu'on parlait à la maison. Et puis, euh, notre langue, notre langue s'en va, on attend, euh, on attend moins et moins par le monde en, en métier français. Les enfants apprennent l'anglais ou, ou, ou le français, mais pas le métier. Ça fait, on préserve ça. J'espère que le DVD qu'on a fait ici à Head Start Saint-Laurent, j'espère qu'il aide, à, 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 qu aide aux parents pour parler avec les enfants, pour apprendre cette langue-là de nos grands-parents. Uh, de notre arrière-âge. Uh, 
Se tu giuri ti dammo i preservi in maniera o d'autre, e poi se con la pietra di sette, la pietra, ben contenta con questo.